హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కావ్య వంటిలు ఈరోజు నేను చేయబోయే స్వీట్ రెసిపీ రవ్వ లడ్డు ఈ లడ్డూని ఫస్ట్ టైం చేసేవారు కూడా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు చూడండి ఎంత బాగుందో నేను కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్తో మీకు చేసి చూపిస్తానండి ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ సూపర్గా వస్తుంది ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకొని అందులో రెండు స్పూన్ల నెయ్యిని వేసుకున్నానండి నెయ్యి కరిగిన తర్వాత బాదం పప్పు ప్లస్ జీడి పప్పులను చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని అందులో వేసుకున్నాను అలా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి అవి బ్రౌన్ కలర్లో కట్ చేశాయి కదా ఇప్పుడు నేను చిన్న బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను మన స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోవాలండి చాలా ఓపికగా చేసుకుంటేనే ఈ స్వీట్ రెసిపీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక్క స్పూన్ మళ్ళీ నేను నెయ్యిని వేసుకున్నాను అది కరిగిన తర్వాత నేను ఒక్క కప్పు రవ్వని తీసుకున్నానండి ఈ కప్పు హాఫ్ కేజీ ఉంటుందండి హాఫ్ కేజీ రవ్వ అందులో వేసుకున్నాను ఇప్పుడు కలుపుతూ ఉండాలి ఈ రవ్వను కూడా స్టవ్ సిమ్లోనే పెట్టుకొని వేయించుకోవాలండి రవ్వను నాకు టెన్ మినిట్స్ పట్టిందండి ఈ రవ్వ వేగడానికి అంత నెమ్మదిగా వేయించుకున్నాను నేను నెక్స్ట్ అందులో నేను అదే కప్పుతో హాఫ్ కప్పు తురిమిన ఎండు కొబ్బరిని వేసుకున్నానండి వేసుకొని వేయించుకుంటున్నాను అలా కరెక్ట్గా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి చూడండి ఎండు కొబ్బరి రవ్వ మొత్తం కలిసిపోయింది కదా కరెక్ట్గా ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను రవ్వ ఏ కప్తో తీసుకున్నాను ఇప్పుడు షుగర్ పౌడర్ని కూడా అదే కప్తో తీసుకున్నానండి ఒక కప్పు రవ్వకి ఒక కప్పు షుగర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి మళ్ళీ కరెక్ట్గా కలుపుకోవాలండి నెక్స్ట్ అందులో వేయించి పెట్టుకున్న బాదం పప్పు జీడిపప్పులను కూడా వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని కలిపేసుకోవడమే అలా కరెక్ట్గా మొత్తం కలిసే వరకు కలుపుకోవాలి నేను చిన్న గ్లాస్ పాలను కూడా అందులో వేసుకున్నానండి అవి కాగి చల్లార్చిన పాలండి అవి ఎందుకు వేయడం అంటే అందులో షుగర్ పౌడర్ వేసాము కదా అది కొంచెం కరగడానికి లడ్డు చుట్టడానికి వస్తుంది కాబట్టి పాలను వేశాను పాలు వేయకపోతే షుగర్ కరగదు లడ్డు చుట్టడానికి రాదండి అందుకోసం ఆ కొన్ని పాలను వేసుకున్నాను నేను ఇలా మొత్తం కలిసే వరకు కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అందులోకి నేను హాఫ్ స్పూను యాలకుల పౌడర్ను వేసుకున్నానండి అది వేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమే ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం కలిసే వరకు కలుపుకోవాలండి చూడండి మొత్తం కలిసిపోయింది కదా ఇది 
ఇది కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే లడ్డు చుట్టుకోవాలండి చల్లారితే అస్సలు రాదు లడ్డు చుట్టడం రాదు చూడండి ఎలా వస్తుందో లడ్డు చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో లడ్డు ఇలా చుట్టుకోవాలి అన్నీ వేడిగా ఉన్నప్పుడే చుట్టుకోవాలండి ఇలా మొత్తం కూడా నేను చూపించిన విధంగా చుట్టేసుకోండి నాకు హాఫ్ కేజీ రవ్వకి ఇరవై లడ్డూలు అయ్యాయండి చూడండి మొత్తం కూడా ఇలానే చుట్టేసుకోవాలి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను కూడా నొక్కండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్